水産までも安くれないなんて。ほこりのぬだくみじゃないか。恥ずかしくないか。はい。中佐かか。大水産かきっと逃げれない。すでに命令を出した。町を封鎖した。検査を重ねた。そうだもう。意味ないだ。ぬだく。他の方法ないか。支持してください。君は優秀な軍人だ。人事でよく考えなさい。はい。これは彼の資料だ。よく見て。はい。什么？你怎么这副模样？阿拉只是化妆啊，免得被人认出来。头画得像叫花子一样，身上穿着官员的制服，顾得了脑袋，顾不了屁股，回头率更高。哎，阿拉斯太紧张，百密一疏，百密一疏啊！哎，刚才那对神秘的男女是什么人？我估计是重庆方面潜伏在苏城的人，也来生活打劫。重庆方面的人，我早说啊，咱们就不用逃了。为啥？咱们就是要投奔重庆的。实话告诉你啊，李世林跟阿拉早就跟重庆方面有联系，共同对付共党新四军。阿拉可是为重庆方面立了大功的。小马，咱们明天就去重庆，今晚先找个地方藏起来。要不先去我爹那那批去。好，走。罗大哥，哪里个娃哥的哥？九三哥哥。大水厂は家族大事だ。そして妻との感情が深い。スリガで金をパクった。ですので一人で逃げないはずだ。きっと家族を連れて行くと思う。よし。なんか感がある。家で待ち伏せ。やつを待つのだ。覚えろ。李世民と部下の情景は。よくないのだ。南京の王子へと我らの英雄によくない。この件を内緒にやりなさい。バレるなよ。はい。就这儿啊。谁呀？爹，是我，我回来看你了。我没你这个汉奸儿子！给我滚！我没你这个汉奸儿子！老婆息怒，老婆息怒！都给我滚！不，不都给我滚！爹，进屋说，进屋说。哎，他娘的，到嘴的鸭子都能飞了啊！擦一擦。英杰，你不该擅自行动啊！这么蛮干，太危险了。哎呀，不就是一个汉奸吗？这都不是事儿。关书记一再叮嘱，苏北的抗战形势啊，极其的严峻复杂。日寇汪伪和国民党顽固派都想消灭咱们新四军，而且汪伪高层一直和重庆的国民党顽固派暗中勾结，在江南联手反共。如果我们这次能抓住戴绥昌这个活情报，拿住国民党顽固派和汪伪汉奸勾结的把柄，公开披露。那我们一定会赢得政治上的主动。哎哎，怎么样？怎么样？我都背过了，一个字都不少。哎，老赵，这什么是国民党顽固派啊？就是国民党内部坚持反共的顽固分子，他们对国共联合抗日的局面非常不满，想借抗战之名消灭我们，比如制造皖南事变。又比如苏北的韩德勤，嗯，这几年没少消停，跟新四军制造摩擦。老庄，哎，赶紧联系夜莺，查清戴绥昌的下落，准备动手。好的。
想伤害你们。我不知道，他一早出去就没回来。我们是军人，我们在执行任务。我再跟你说一遍，我不想伤害你。我真的不知道。拿个鸡巴，来。最诚是你的姑父，是我的姑父。哦，戴遂昌和李世宁已经完蛋了，你呢？愿意跟他们去死，还是愿意跟皇军合作？太君，我当然愿意跟皇军合作了，为皇军效劳。嗯、你的枪。太君，饶命啊！还给你。如果你跟我合作，保护一下这次大功，我会保举你，做警备司令部的反击队长。谢谢太君提醒，谢谢太君。什么做死狗似的，不吃了。哦，小马，趁天黑啊。咱们赶紧去接太太和少爷啊！啥？不行，太危险！鬼子现在盯住他们了，咱们去吃次陀螺吧。那不一定啊！鬼子要杀的是阿拉，关他们什么事？戴主任，鬼子现在盯我们盯得特别紧，你必须想办法逃出城去，过不了太太和少爷了。那不行，接不回来，阿拉也得回去看一眼，以后说不定就见不到他们母子两个了。不行。你现在去吃白白送死，我不去，阿拉自己去肚子，龙凯，这么安静，小鬼子啊，肯定没有来过。我咋觉得不对劲儿啊？太安静了。戴主任，你先别急，我进去看看，耽误不了多长时间。有什么好看的？啰嗦，走。姑父，姑父，福海，我正要去找你呢。啊，家里平安吗？平安。太太呀，看你那么晚没回来，有点担心。怎么，阿拉的事情你们不晓得？啊？什么事儿？哦，怎么？
这么说，小鬼子没有来过咱们家。鬼子？没有啊。队长不顾危险回家去了。什么？这个时候他让我回家？赵书记，赵书记，代工馆那边打起来了，前哨好逼呀！快，赵家伙，跟我走。是。快。哎，王爷，你留在这儿，不准擅自行动。王爷，你们科长
正在保护你呢。
，老周带人把鬼子引开。好，好，快走。鸭子又飞了，我们是被鬼子打伤了。差不多，谢谢。带回去找人，已经不见了。外面鬼子搜查的紧，他们也不会乱跑。八成是去小马家了。小马是谁？戴绥昌那个警卫员。走，跟我抓鸭子去。小马，小马，阿兰一直以为你忠心耿耿，没想到侬是一个吃里扒外的东西，弄得阿拉糊涂啊！看不出来侬和那些共党有勾结，阿拉现在就可以一枪毙了侬。可是念在侬救过阿拉的命，今天就放你一马。
老伯，跟你儿子一起回来的那个人呢？他走了。去哪儿了？我不知道。我知道。我知道。我知道。交给老子，我今天就放过你。做梦了！我知道他去哪儿了。去哪儿了？他去，他去找，他去找乌鸦。乌鸦？乌鸦是谁？
。太君，小马死了。萨克森。告诉我，戴绥城在哪里？我为什么要告诉你？你个老不死的，你敢顶住我们太君？你活得不耐烦了？哼！呸！这深更半夜的，哪儿来的狗叫？你，只要你告诉我，戴绥城在哪里，我就大大的有赏。有赏？嗯。小马提供的情报，汉奸戴遂昌企图通过国民党驻苏城秘密特派员范建逃往重庆。我地下武工队决定铤而走险，务必截获他。小黄，来杯咖啡。好的。
，由于小马同志的牺牲，我们失去了对戴遂昌的控制，所以这是我们最后的机会。如果这次再让戴遂昌逃掉，我们将前功尽弃，以后很难找到他。大叔，你要的药粉我已经搞到了。大夫说过，这药服用一分钟后就会昏迷，服用后能保持好几个小时呢。这是一部偷梁换柱的险招，所以大家要小心。进入了周围的鬼子，我们不仅抓不到戴遂昌，还可能全军覆没。老赵，我都知道，保证收到钱来。你们做好准备。啊，对了，关书记指示，抓获了戴遂昌，立刻就近送到湖山根据地去。我已经安排了队伍，在潘家帮接应我们。大家小心，等待老周的消息，准备行动。那如果老周耽误了时间，戴遂昌先到医院见乌鸦，咱就来不及了。